টাকা পয়সা নিয়ে আমাদের সবারই কম বেশি কনসার্ন আছে যেহেতু জীবন চলার পথে টাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় টাকা ছাড়া আসলে জীবন চালানো সম্ভব হয় না তো আপনাদের অনেকেই আসলে জানতে চেয়েছেন যে বুলগেরিয়াতে একজন সাধারণ কর্মী কি পরিমাণ ইনকাম করে থাকে একজন সাধারণ ওয়ার্কার বা সাধারণ চাকরিজীবী কি পরিমাণ টাকা পয়সা আয় রোজগার করতে পারে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সেটাই জানাবো আমি বুলগেরিয়ার কয়েকজন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা এক একজন চাকরি করে কি পরিমাণ আয় রোজগার করতে পারে সেটাই আমাকে জানিয়েছেন আমি আজকে আপনাদেরকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তাদের মুখ থেকে আপনারা শুনতে পারবেন যে তারা কি পরিমাণ ইনকাম করে অথবা বুলগেরিয়াতে একজন সাধারণ কর্মীর বেতন কি পরিমাণ এবং ন্যূনতম মজুরি কত এই বিষয়গুলো আজকের এই ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন তো শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গেই থাকুন বন্ধুরা আপনাদেরকে বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি খুব কাছাকাছি চলে এসছি আমি ক্রিস্টিয়ানা নামে একটা মেয়ের সঙ্গে এখনই কথা বলবো তার সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেট করা ছিল আপনারা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তাকে দেখতে পাবেন আমি একটা পপকর্নের দোকানে তাকে পেয়েছিলাম এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পপকর্নের দোকানটা আমি এখনই তার সঙ্গে আসলে ফর্মাল একটা ইন্টারভিউতে চলে যাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাকে এই হচ্ছে ক্রিস্টিয়ানা সে একটা বুলগেরিয়ান ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আমরা এখনই তার সঙ্গে কথা বলবো হ্যালো নো প্রবলেম হোয়াটস ইউর নেম ক্রিস্টিয়ানা ওকে সো ইউ সাইড অ্যাবাউট দ্য নর্মাল ইনকাম আই মিন ইন জেনারেল ইনকাম ইন বুলগেরিয়া ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি এগেন and it, is there any uh, per hour system like every hour uh, every hour one hour two hours like you work uh, 12 hours no uh, it's it depends on the work usually okay uh, sometimes they pay monthly sometimes they pay weekly or okay. uh, daily so. Okay. so how much you normally get for 12 hours you said i get uh, 40 lives 40 40 Yeah yeah for ev- every day work yes every day. and it's 12 hours yes and and i work two days and then two days i uh, have a break and then two days again so you work six uh, six days in a week or five days four four days four, four days, days in a week yes. that means in month 16 it depends uh, usually you would talk with my colleague and we say this time you work and mm-hmm. this time but it's not huge income lo- low income are you happy with this amount uh, it's just a small job so oh, yeah it's like for I'm just helping myself okay how many sisters and brothers do you have i have one brother and one sister okay so in month maybe you can earn 400 or 500 per month yes and sometimes as well 700 yeah So in your home everybody is working your sisters your brothers uh, my uh, father is currently not but he's uh, looking for a job uh, he's a plumber Okay plumber you mean plumber. works with water and stuff. Okay yeah plumber yeah yeah and your mother doesn't work uh, she works she has a company uh, a transport company uh, Greece for food so Yeah yeah okay that's good that means you all are working and living all together Uh, no, uh, my mother is uh, and my father are divorced. Living with her uh, boyfriend, and, uh, my brother, my husband. Okay, okay. So, so you living alone or with your sister? Uh, I live with my sister and my father, and uh, okay. sometimes we go visit. Okay, I understand. Yeah. Yeah. We travel a lot as well with my mother about eleven countries. Oh, that's great. Europe, that's great. Yeah. In, in have you been to Germany? Yeah, just a little bit uh, our car broke there. Uh, We're traveling uh, in Christmas for two weeks with Paris uh, to Disneyland and uh, we got to Hungary mm-hmm. to Czech Republic. Okay, uh, okay. Yeah, yeah, yeah. So you are uh, uh, I mean big traveler. You are traveling around Yes, in 
you. Okay, Christiana, thank you very much for your kind interview. বন্ধুরা আপনারা নিজের কানে শুনলেন ক্রিস্টিয়ানার কথা সে অনেকটা ফ্রেন্ডলি আপনারা নিজে শুনলেন যে সে তার সত্যিকারের ইনকামের কথাটাই বলে দিয়েছে মানে সে কতটা আন্তরিক হলে তার নিজের ইনকাম কর্মঘণ্টা সবই আমাদেরকে জানালো এবং পারিবারিক কথাও বললো তার বাবা মায়ের ডিভোর্সের কথাও বললো যাই হোক সেটা অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিতে চাই যারা আপনারা বাংলাদেশ থেকে বুলগেরিয়া আসার জন্য একটা প্ল্যান করছেন বা অনেকেই আসার চেষ্টা করছেন তারা হয়তো বিভিন্ন এজেন্সি হোক দালাল হোক তাদের চক্রান্তে পরে বা তাদের খপ পরে পরে বুলগেরে এসে অনেক সময় নানান ঝামেলায় আছেন বা এখনও আসেননি কিন্তু শুনেছেন যে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করা যায় বা আপনার প্রচুর ইনকাম এক হাজার দেড় হাজার ইউরো বেতন বিষয়টা কিন্তু আসলে একেবারেই তা না বুলগেরিয়ার অফিসিয়ালি আপনার মিনিমাম বেতন হচ্ছে পাঁচশো ষাট লেভা মানে ফাইভ সিক্সটি মানে বাংলাদেশের টাকায় দাঁড়ায় পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার মতো মানে এক লেভা হচ্ছে বাংলাদেশের আটচল্লিশ টাকার মতো তাহলে আপনারা যদি ছয়শো লেভাও ধরেন তাহলে তিরিশ হাজার টাকার মতো বা তিরিশ হাজার টাকার চেয়ে কিছু কম হবে আপনার অ্যাভারেজ বেতন সেটা হচ্ছে মিনিমাম আসলে সেটা মিনিমাম কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে মিনিমামের নিচেও যেমন আছে উপরেও অনেক বেশি আছে কেউ কেউ কিন্তু এক হাজার বারোশো চোদ্দোশো লেভাও ইনকাম করতে পারে কিন্তু ইন জেনারেল সিচুয়েশান কিন্তু তা না ইন জেনারেল আমি কথা বলে দেখেছি পাঁচ ছয়শো লেভা হচ্ছে অন অ্যাভারেজ বা সাতশো আটশো সর্বোচ্চ হ্যাঁ এটা হচ্ছে অন অ্যাভারেজ আর অফিসিয়ালি আপনার অ্যাভারেজ ইনকাম হচ্ছে সোফিয়াতে মোটামুটি ছয়শো ইউরোর মতো ইনকাম করে থাকে মানুষ বা বারোশো লেবা এরকম বলা হয় কিন্তু সোফিয়াতে খরচও একটু অন্যান্য শহরের তুলনায় বেশি আর অ্যাভারেজ অফিসিয়াল হিসেব যেটা আমি দেখতে পেলাম উইকিপিডিয়া এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নানান ডাটা ঘেটে সেটা হচ্ছে চারশো সাতানব্বই ইউরো হচ্ছে ওদের অ্যাভারেজ ইনকাম বুলগেরিয়ার অ্যাভারেজ অফিসিয়াল ইনকাম হচ্ছে চারশো সাতানব্বই ইউরো বা নয়শো বাহাত্তর লেবা এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয় তো আমি এখন ক্রিস্টিয়ানার সাথে কথা শেষ করে আরও দুজন লোকাল মানুষের সঙ্গে কথা বলবো তারা বুলগেরিয়ার অন্যতম নাম করা শহর ভার্নাতেই বসবাস করে সেখানে তাদের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা তারা আমাদেরকে কি জানাচ্ছে সেটাই আমি আপনাদেরকে এখন শোনাবো আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে কিছুটা পদ আমাকে হাঁটতে হবে তারপরে আমি তাদের দেখা পাবো তাদের সাথে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেট করা ছিল এখনই আপনারা তাদের কথাও শুনতে পারবেন আমার সঙ্গেই থাকুন Leonor. Eleonor. Eleonor, okay. Mm -hmm. And you? I'm Prisciana. So, yeah, uh, my question actually, uh, Bulgari, like general people, how much can anyone earn actually? As far you know. It's uh, quite low, actually. Uh, official, the official, which is... The minimum uh, is about five. Yes, but... I think, but I'm not okay, really okay, sure. Okay, okay, yeah, okay. A okay. lot of people but, uh, are... On average, it's about 800. On average, 800. Like, say, for example, as a salesperson in, in a shop or supermarket, how well, much energy? Oh, um, like... But it, it really depends five on the... Five or six hundred, but it's not the... It depends on the price. shop. Okay. Yeah. But in general, anyone can earn five to six hundred levels. Yes, around. something like this. <laughs> That's great. And what I would... Uh, professional... I mean, as a doctor or engineer, maybe 5,000, 10,000? Like that? No, 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 no. 5,000? No, no, no. um, I think, and that's, I mean, that's quite high, actually. It depends, 1,000? Really. You mean 1,000 only? Yes, okay. the average. As I heard that here, yeah, renting an apartment is like 1,000 thousand level, maybe, or 800, 600. Then mm. if someone earns only where? in the city, maybe like center, uh, around uh, one no. kilometer from this place. Mm. It's quite high for rent. Uh, in the center, there's like around uh, six or seven hundred. Uh, no, more. And, uh, uh, food? Oh, it's not that expensive. Yes. Uh, if you... Um, uh, if you choose to eat in the center, it's expensive, but there are a lot of restaurants which are quite good and are cheap. বন্ধুরা আপনারা স্থানীয় তিনজন লোকের কাছ থেকে জানতে পারলেন বুলগেরিয়ার আয় রোজগারের সার্বিক চিত্রটা 
তো যারা বুলগেরিয়া যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন তারা অবশ্যই বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন জব কন্ট্রাক্ট আগে দেখবেন যে আপনাকে বুলগেরিয়ান স্থানীয় মুদ্রায় লেভায় কত টাকা বেতন দেয়া হবে বা ইউরো সমপরিমাণ কত হতে পারে সেগুলো বুঝে শুনে জব কন্ট্রাক্টটা দেখে তারপরে সিদ্ধান্ত নেবেন কারণ বুলগেরিয়াতে অনেক সময় এজেন্সির লোকজন বা দালালরা বলবে যে এক দেড় হাজার দুই হাজার ইউরো বেতন পাবেন কিন্তু আপনারা দেখলেন যে একজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারও নাকি দেড় দুই হাজার লেবার বেশি বেতন পায় না তার মানে হচ্ছে আপনার আপনারা চিন্তাই করতে পারেন যে কত কম আসলে আয় রোজগারের চিত্রটা তবে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে আপনার আয় রোজগার আর একটু ভালো তবে ওখানে খরচও একটু বেশি তো যেটা হচ্ছে যে আমাকে বুলগেরিয়ার সোফিয়া থেকে একজন জানালেন ওনার দোকানের একজন এমপ্লয়ি উনি সত্তর হাজার টাকা বেতন দেন মানে লেবার হবে হয়তো চোদ্দোশো লেবার মতো তবে এটা কিন্তু আপনার এক্সেপশন মানে এটা ইন জেনারেল সিচুয়েশন এটা না আসলে মানে চাকরি করলে এত টাকা বেতন পাওয়াটা বুলগেরিয়াতে অনেকটাই কঠিন উনি হয়তো এক্সপার্ট ওই লোকটা সেই জন্য হয়তো এত টাকা বেতন পান তো আপনারা যারা যাবেন অবশ্যই বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন কারণ জানেন যে মাত্র সাত মিলিয়ন বা সত্তর লাখের মতো লোকের দেশে এখনও ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন পারসেন্ট বেকার মানে পাঁচ দশমিক সতেরো পারসেন্ট লোক আজকের হিসাব অনুযায়ী বুলগেরিয়াতে বেকার রয়েছে তাহলে আপনারা যদি যান সেখানকার জব মার্কেট পরিস্থিতিটা বুঝে শুনে যাবেন কারণ আমি জানি আপনার বুলগেরিয়ান অনেক লোক চাকরির সন্ধানে জার্মানিতে চলে আসছে এবং অনেকে ওখানকার বাস্তব চিত্রটা এসে আমার অনেক বুলগেরিয়ান বন্ধু জার্মানিতে এসে বলে যে বুলগেরিয়াতে টাকা পয়সার কি সংকট পোল্যান্ড বুলগেরিয়া রোমানিয়া এইসব দেশ থেকে প্রচুর লোক আসলে চাকরির সন্ধানে জার্মানি মতো উন্নত দেশ বা অন্যান্য ইউরোপিয়ান উন্নত দেশে চলে আসে তো আপনারা যারা বুলগেরিয়া যাবেন অবশ্যই বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন আর এই ভিডিওটা যদি আপনারা কাজের মনে করেন অবশ্যই সবার সঙ্গে শেয়ার করবেন একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো আশা করি দেখা হবে সামনের কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ